happy evening my dear lovable students so happy to come to your home to deliver knowledge through technology my dear lovable students listen the subject i am going to teach you is accounting this subject accounting has various branches one financial accounting cost accounting management accounting social responsibility accounting and human resources accounting so this accounting has various branches one financial accounting cost accounting management accounting social responsibility accounting and human resources accounting i could see lot of students at your home now you are just taking uh, this uh, by way of notes uh, please listen to me carefully here my dear lovable students there are two ways of learning one listening and taking notes simultaneously this is one way this is one way of learning when i deliver knowledge you listen to that class and as, as well as you take notes simultaneously this is one way another way is listening you listen as well as you think think simultaneously <laughs> my dear lovable students listen carefully this listening and thinking simultaneously we call it as contemplation all ca students we need to contemplate each and every statement delivered by the teacher what is a listening listening is nothing but paying attention to what a teacher says and taking notes of the content here listening is paying attention to the teacher or what the teacher says and you think simultaneously sir what do you mean by thinking simultaneously sir thinking simultaneously is when a teacher says any statement as a ca student you have to process in your mind whether that statement delivered by the teacher is correct justifiable logical acceptable like that if you parallelly think and learn the probability of you becoming chartered accountant is very high just you taking notes later you just want to recollect everything so for that you take notes that is one way of learning this is the best way of learning my dear lovable students so what i want to convey here is i don't want you to parallelly take notes sir what you are telling then i should not take notes no no you must take notes uh, but i will give you time when you have to take notes if i am not giving time to take notes at the end of this session i will be 100% giving you the quick notes covering all the areas which i have covered my dear lovable students what is most important for your ca student is to contemplate the knowledge given by the faculty members you should not be a follower whatever the faculty says you just know down uh, in your notebook no that is not going to make you as a chartered accountant you have to parallelly think uh, this parallel thinking process we call it as a uh, contemplation my dear lovable students please close your notebooks and listen to each and every statement uh, i deliver in this classroom please can i close your notebooks please close your notebooks listen this accounting subject has various branches financial accounting cost accounting management accounting social responsibility accounting and human resources accounting this financial accounting subject we will be studying at foundation level 
as well as at intermediate level and final level. So, this financial accounting subject we are going to study at foundation, intermediate as well as uh, final. This cost accounting, management accounting we will be studying at intermediate level and uh, final level. Management accounting also will study at intermediate and final level and social responsibility accounting we will study at uh, final level. This social responsibility and human resource accounting uh, we will be studying at uh, final level. The subject which we are going to study at foundation level is financial accounting. Listen my dear law students. So now we got an understanding the subject which we are going to study is financial accounting. Before learning any subject, before learning any subject, first we need to understand the purpose of the subject. We need to understand the purpose of the subject. Only when you understand the purpose of the subject, you can comprehend this subject fully and clearly. You will be getting enormous conceptual clarity in each and every chapter provided you understand this purpose very clearly. The purpose of the subject financial accounting, purpose of financial accounting. Sir, whether every subject will have a purpose, hundred percent can. A subject is created by human being to serve certain purpose. So this subject, financial accounting, is created um, with a purpose. What are the purposes? I'll highlight two major purposes of this subject, financial accounting. This purpose we can also call it as preamble or objectives of financial accounting. Sir, what is the purpose? One, to ascertain the financial performance of the business. The first purpose is to ascertain the financial performance of the business. The second purpose is to ascertain the financial position of the business. These are the two major purpose of this subject, uh, financial accounting. Sir, what is this uh, financial performance and financial position? I will explain. Listen carefully, my dear liable students. The purpose of financial accounting, one, to ascertain. The word ascertain means find out. To find out the financial performance of the business. If we become expert in the subject financial accounting, we can find out the financial performance of any business. Sir, what do you mean by financial performance? Financial performance is profit or loss. Financial performance is profit or uh, loss. If we become expert in the subject financial accounting, we can find out the profit or loss of any business accurately. Second, to ascertain the financial uh, position. Ascertain already I said find out the financial position. Financial position is nothing but assets and liabilities. Financial position is assets and uh, liabilities. If you become expert in the subject financial accounting, we can find out the assets and liabilities of any business accurately. These are the two major purpose of financial uh, statement. One, to find out the financial performance of the business. Two, to find out the financial position of the business. Financial performance is profit or loss and financial position is assets and uh, liabilities. Uh, some students, uh, they think financial performance and financial position are one and the same. No, can I? financial performance and financial position are not one and the same. Financial performance is profit or uh, loss and financial position is assets and uh, liabilities. In the interest of a lot of uh, Tamil students, uh, let me also explain this is th in Tamil because it's very core uh, to understand this subject fully. First, we need to understand the purpose very clearly. So, I will explain in Tamil. <coughs> 
இந்த பர்பஸ் இந்த ஃபினான்சியல் அக்கவுண்டிங் சப்ஜெக்டை படிச்சா நமக்கு என்ன சார் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸோட லாப நஷ்டத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அக்யூரேட்டா இந்த சப்ஜெக்டில் நல்ல தெல்ல தெளிவு உனக்கு வந்துடுது கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி அது வந்துடுது தெல்ல தெளிவு உனக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் வந்துடுதுனா எந்த பிஸ்னஸ் நாளைக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இன்ஃபோசிஸ் எந்த கம்பெனியோட லாப நஷ்டத்தை உன்னால் அழகாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட ஒரு பிசினஸ் என்டர்பிரைஸோட அசெட்ஸ் லயபிலிட்டிஸ் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ திஸ் இஸ் தி परपஸ் ஆஃப் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங் லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஒரு பிசினஸ்ல என்ன இருக்குன்றதை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டை நம்ம படிக்கிறோம் சார் how come we can believe you that these are the two major purpose of this subject financial accounting உங்களுக்கு எப்படி சார் நாங்க நம்பிறது இதுதான் ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங்கோட परपஸ் அப்படின்றத நாங்க எப்படி நம்பிறது my dear loveable students let me explain this only to comma students in the purpose correct da abindrada ipo na prove panna pore idu comma students ku onnu rendu nimisham comma students ku nalla clarity irukum science students ku na adutha or rendu nimisham pesadala konja clarity illa nalo no problem adala detail da na later explain panuva comma students ni enjoy panniko in the purpose of financial accounting idu rendu da abindrada na epdi alaga prove pandren endrada gavani இப்ப நம்ம பிளஸ் ஒன்ல காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் பிளஸ் ஒன்ல வி ஸ்டடிட் டிரான்சாக்சன்ஸ் அண்ட் ஈவென்ட்ஸ் டிரான்சாக்சன்ஸ் அண்ட் அதர் ஈவென்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம இந்த டிரான்சாக்சன்ஸ் அண்ட் அதர் ஈவென்ட்ஸ் வி கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஜேர்னல் அப்படின்னு ஒன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேர்னல் நம்ம என்னன்னு மாத்திருக்கோம்னா லெஜ் அப்படின்னு ஒன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த லெஜரை ட்ரையல் பேலன்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் பயப்படாத இது எல்லாத்தையும் டெப்தா நான் லேட்டரா எடுத்து கொடுப்பேன் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் த பர்பஸ் ஆஃப் பினான்சியல் அக்கௌண்டிங் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் எழுதுறேன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ஈவென்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிளஸ் ஒன்ல காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெசன் அதை வச்சு ஜேர்னல் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் லெஜ் அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய சம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி போட்டிருக்கோம் இப்பவே பாருங்க டேர்ம்ஸையே கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு மேல அக்கௌண்டிங்ல வேற எதுவும் இல்லை இதை தான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா இது அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் accounting process abdin solu what is accounting process the procedure we follow in this accounting subject to ascertain the profit or loss and assets and liabilities ipo ni paathana in the transactions journal ledger trial balance final accounts ne kadasiya podumbodhu ni trading p and account pote idhila ni enna kandupidikira profit or loss அப்படினா அக்கவுண்டன்சில நீ இந்த process எல்லாமே பண்றது எதுக்காக அப்படினா ஃபைனலா இது எதுல வந்து முடியிறது profit or loss and balance sheetல என்ன இருக்கு assets and liabilities so this is the purpose of this subject accounting so to achieve that purpose we follow this accounting process in the process number one one the tani tani chapter journal chapter ledger chapter trial balance chapter final account chapter ani paathute actually it is a process it is a process in the accounting process journal edhukku podrom ledger ama ledger edhukku podrom trial balance convert pandra trial balance edhukku podrom final account final account edhukku prepare pandra profit or loss and assets and liability so the ultimate purpose ipo unakku clear ah puriyudhu okay நம்ம ஜேர்னல் போட்டது லெட்ஜர் போட்டது ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்தது ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் போட்டது தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கரெக்ட் தான் ஓகே ஒரு பிசினஸோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு பிசினஸோட அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தான் இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம யூஸ் பண்றோமா ஆமாம் கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்பஸ் வெரி கிளியர்லி திஸ் பர்பஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ப்ரீயம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் preamble or objectives in the subject padichi enna sadhikka pora what you are going to gain abrina we can find out profit or loss of any business and assets and liabilities of any business sir ipo na or business oda laabha nishtatha kandupidichi enakku enna sir aaga porudhu what i am going to gain if i find out profit or loss of some business and assets and liabilities of some business <coughs> let me explain this we all know mukesh ambani Mukesh Ambani is having a Reliance Company and Reliance Company is doing business and Reliance Company is having lots and lots of transactions and think and tell me whether this Mukesh Ambani who is running this Reliance Company will be interested to find out 
profit or loss of reliance company whether mukesh ambani will be interested to find out profit or loss obviously any business person who is running the business will be interested to know his performance profit or loss of his business whether mukesh ambani himself whether he can record all the transaction prepare journal ledger trial balance and final accounts everything he can do and he can find out profit or loss or he needs the help of a chartered accountant he needs the help of a chartered accountant he himself cannot do everything he is not a chartered accountant he is not having expertise in the subject financial accounting because only when you become expert sir becoming expert means knowing all the principles in the subject financial accounting very thoroughly you will become an expert so he needs the help of a chartered accountant to find out the profit or loss of reliance industries limited if a chartered accountant helps mukesh ambani to find out the profit or loss of reliance and assets and liabilities of reliance if a chartered accountant helps mukesh ambani to find out profit or loss of reliance and assets and liabilities of reliance whether mukesh ambani will give any consideration to the chartered accountant for doing the service or he will not give any consideration obviously he will be giving a consideration that consideration will increase the profitability of the chartered accountant புரியறதா கண்ணா நான் என்ன பேசுறேன்னு ஒரு முகேஷ் அம்பானி அவனோட பிசினஸ்ல வர லாப நஷ்டத்தை அவனால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது அவனுக்கு ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் சப்போர்ட் தேவை இப்போ ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகி முகேஷ் அம்பானின்ற ஒரு பிசினஸ் பர்சனுக்கு அவனோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுனால முகேஷ் அம்பானி வில் கிவ் கன்சிடரேஷன் டு தி சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் அண்ட் சோ திஸ் இஸ் தி ப்ரொபஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் அண்ட் சார் இத கத்துட்டு நான் என்ன சார் பண்ண போறேன் இத கத்து ஏதோ ஒரு பிசினஸோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஆர் गोइंग टू सपोर्ट தேர் பை யூ ஆர் गोइंग टू earn revenue this is the job of a chartered accountant இது ஒரு அக்கவுண்டன் சம்டைम्स இது வந்து லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கிறது ஒரு சார்ட்டட் அக்கவுண்டன் வேல சம்டைम्स ஒரு சார்ட்டட் அக்கவுண்டன் இந்த லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்து இன்னொரு சார்ட்டட் அக்கவுண்டன் அந்த லாப நஷ்ட லாப நஷ்டம் கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட்டா தப்பான செக் பண்ற சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட்டாவும் இருக்கலாம் ஒரு சார்ட்டட் அக்கவுண்டன் கம்ப்யூட் பண்ற சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட்டாவும் இருக்கலாம் சோ கம்ப்யூட்டேஷனுக்கும் ஒரு சார்ட்டட் அக்கவுண்ட் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அந்த கம்ப்யூட்டேஷனை செக் பண்றதுக்கும் ஒரு சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட் இருக்கலாம் இந்த கம்ப்யூட் பண்ற சார்ட்டட் அக்கவுண்டட் தான் நாங்க எம்ப்ளாயி சார்ட்டட் அக்கவுண்டன் அப்படினு சொல்லுவோம் அந்த கம்ப்யூட் பண்ணத செக் பண்ணி கரெக்ட்டா அப்படினு இன்னொருத்தர் செக் பண்றது தான் சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ஸ் இன் பிராக்டீஸ் இதுதான் கண்ணா நம்மளோட பழப்பு சோ அப்படினா சார் ஒரு சிஏவா என்னோட பழப்பு என்ன அப்படினா to find out profit or loss and to ascertain the assets and liabilities of any business and to check examine the books of accounts the auditor's job is to examine the books of accounts and give opinion on the financial statements abadina and the books la report irukka journal la correct ah check panni and the profitability correct ah avanoda assets and liabilities correct ah yeah adha check panni adukku or report kudukkar dhaan chartered accountant ra vela so idhu dhaan chartered accountant in employment pandrad இது சார்ட்டட் அக்கவுண்டன் இன் பிராக்டிஸ் நாளைக்கு உனக்கு சிஏ முடிச்சு நீ தனியா ஆபீஸ் ஆரம்பிச்சு இது மாதிரி முகேஷ் அம்பானியோட ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அவன் போட்டது கரெக்டா செக் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல சார் நான் ரிலையன்ஸ்ல எம்ப்ளாயியா ஜாயின் பண்ணி நான் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதையும் நீ பண்ணலாம் சோ இது ரெண்டு தான் சிஏ ஓட வேலை அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் உனக்கு இந்த சிஏ முடிக்கிறதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எதுக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு புரியணும் தீஸ் ஆர் த டூ பர்பஸ் சார் இது மட்டும் தான் பர்பஸ் தான் இதை தவிர வேற எதுவும் பர்பஸ் இருக்காது objective is also once you gain little more maturity i'll be adding uh, objectives of financial accounting but these two are the core objectives of uh, financial accounting one is to find out profit or loss another one is to ascertain the financial uh, position my dear lovable students we have successfully completed our first session introduction to financial uh, accounting uh, i'll be teaching you the second session uh, um, in the second class uh, and uh, it is very very interesting area mathematics in accounting first class uh, there is no other alternative we have to deal with theory so i taught you the entire theory second class we will be getting into sums uh, and it will be very very interesting thank you my dear lovable students thank you for watching thank you so much